Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. తను ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా మరి భగవంతుడికి ఆయన ముఖ్యమంత్రిని చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అండ్ ఈ రోజు కరోనా విషయంలో కూడా మీరు తీసుకుంటే మరి ముందు చూపుతో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా మరి ఎక్కువ మందికి టెస్టులు చేసి దాన్ని కట్టడి చేయడంలో కూడా దేశంలోనే నెంబర్ వన్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు అలాగే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మీరు చూస్తే ఫ్రీగా ఎక్కడ కూడా టెస్టింగ్లు చేయటం కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయటం కానీ లేదు మరి హాస్పిటల్స్ కి వెళ్తే లక్షలు లక్షలు ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రం ప్రతి కుటుంబాన్ని తన సొంత కుటుంబంగా భావించి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కరోనా ట్రీట్మెంట్ ని కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కిందికి తీసుకొచ్చి మరి అందరికీ కూడా ఈ రోజు ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తున్నారు సో ఎంతో మంది జీవితాన్ని కూడా ఈ రోజు కాపాడటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ కరోనా సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా ప్రజలకి అండగా ఉంటూ వారి కష్టాల్ని దూరం చేయటమే కాకుండా ఈ రోజు ఖజానాని మూడున్నర లక్షల కోట్ల అప్పులో చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టి వెళ్లాడు తన చేతికి ఇచ్చినప్పుడు వంద కోట్లు కూడా ఖజానాలో లేకపోయినా సమర్థవంతంగా పరిపాలిస్తూ ఈ రోజు ప్రతి వర్గానికి ప్రతి కులానికి కూడా మరి ఏ విధంగా చేయితనిస్తున్నారో అమ్మవడి చూసిన రైతు భరోసా చూసిన మరి కాపు నేస్తం చూసిన అలాగే మీరు చూస్తే మహిళలకి సున్నా వడ్డీ ఇచ్చినా కూడా ఇలా అనేక కార్యక్రమాలతో ప్రజలందరికీ కూడా అండగా ఉంటూ ప్రతి కుటుంబానికి ఒక కుమారుడి లాగా ఆయన చేస్తున్న విధానం చూస్తే నిజంగా మేమందరం ఆయన అభినందిస్తున్నాం ఆయన పార్టీలో ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నాం ఈ రోజు కూర్చోడానికి సమయం లేదు తినటానికి సమయం లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలని మరి అఫిషియల్స్ తో డిస్కస్ చేస్తూ దానికి అనుగుణంగా స్టెప్స్ వేసి ప్రజల్ని సమస్యల నుంచి దూరం చేస్తూ వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చేదానికి పరుగులు తీస్తుంటే తిని కూర్చొని ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి ఈ రోజు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియని పరిస్థితికి లోకేష్ వెళ్లటం చాలా దురదృష్టకరం ఎందుకంటే గతంలో తన తండ్రి పదమూడు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు తను కూడా అడ్డదిడ్డంగా మరి ఏ విధంగా అడ్డదారిలో ఎమ్మెల్సీ అయి మంత్రి అయి మరి ఈ రాష్ట్రానికి ఒరగబెట్టింది ఏమీ లేదు ఈ రోజు కరోనా కష్టకాలంలో తమ బాధ్యతగా తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండి ప్రజలకి భరోసా ఇవ్వాల్సింది పోయి దొంగల్లాగా పారిపోయి హైదరాబాద్ లో కూర్చొని వాళ్ళు బ్రతుకుంటే చాలు వాళ్ళు సేఫ్ గా ఉంటే చాలు ఎవడు ఎక్కడ చచ్చినా పర్వాలేదు అనుకున్న పెద్ద మనుషులు తమ పార్టీలో ఉన్న అవినీతి గద్దలు ఈ రోజు సాక్ష్యాలతో దొరికి అరెస్ట్ అయితే వారి కోసం మాత్రం పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు అప్పుడే ప్రజలకు అర్థమైంది వీళ్ళ నైజం ఏంటి వీళ్ళకి అధికారం కావాలి అవినీతి డబ్బు కావాలి తప్ప ప్రజలు ప్రజల మీద అభిమానం లేదు అనేది తెలుసుకున్నారు కానీ ఈ రోజు ఏ విధంగా మరి లోకేష్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పబ్జీ ఆడుకుంటున్నారట ఈ రోజు పబ్జీ ఆడుకునే కార్యక్రమం ఏదైనా ఉంది అంటే అది లోకేష్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయనకి పని లేదు పాట లేదు ప్రజలు చీకొట్టి మరి మంగళగిరిలో ఎలా ఓడించి పంపించారో మనం చూసాం ఒక మంత్రిగా ఉంటూ ఒక ముఖ్యమంత్రి కొడుకుగా ఉంటూ కనీసం ఎమ్మెల్యేగా కూడా గెలవలేని చేతగాని దద్దమ్మ లోకేష్ ఈ రోజు నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో తిరుగులేని నాయకుడిగా ఎదిగిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సంవత్సరంలోనే తన పరిపాలనతో మరి దేశమంతా శభాష అనిపించుకునే విధంగా బెస్ట్ సీఎం లో నాలుగో ప్లేస్ తెచ్చుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడే అర్హత కూడా లోకేష్ కి లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలతో కాలక్షేపం చేయటం మానేసి రాజకీయాల మీద అవగాహన తెచ్చుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద అవగాహన తెచ్చుకోండి భవిష్యత్తులో ప్రజలకి అండగా ఉండటం నేర్చుకోమని చెప్పి సలహా ఇస్తున్నాం